comme promis, euh, voici la vidéo de comment personnaliser ces crayons de papier pour l'école, pour les scrapeuses quand elles notent les centimètres ou pas. Donc, euh, moi j'ai acheté des crayons tout simples, mais comme j'aime pas le gris foncé en fait, j'ai décidé de le peindre. Donc, euh, je vais le peindre en violet. Une fois peint et séché, voici ce que ça donne. Donc voici. Donc euh, là nous allons le, avec le, du scotch euh, faire des bandes. Pour, parce qu'après je vais le repeindre. Et quand on va enlever, ça va faire euh, violet. Euh, avec un, une autre peinture, vous allez voir. Donc là, je vais mettre mon scotch. Donc voilà le scotch. Je vais mettre une autre bande. Donc euh, voici, j'ai mis euh, tous mes scotch. Donc euh, maintenant je vais peindre euh, donc, euh, de, à peu près de la même couleur euh, de mon bout de crayon. Et je vais peindre aux endroits là où il n'y a pas de scotch. Mais ne vous inquiétez pas si je le passe. Puisque comme j'ai le scotch, ben, ça me permet de, de rester droite. Donc là je le peins. Donc là, on va laisser sécher. Donc j'en ai fait un autre pour vous montrer qu'est-ce que ça donne une fois peint. Donc j'ai mis d'autres couleurs. Et là, je vais rajouter ma touche, ma touche finale. Et comme il y a de la scie à côté de la gomme, j'ai décidé de le recouvrir de de masking tape donc je vais vous montrer comment on va le positionner donc là je suis en train de recouvrir le masking tape
je vais en mettre aussi un peu sur le bois. Voici ce que ça donne. Donc là, vous voyez qu'on ne voit plus du tout la barre en fer. Euh, C'est plus joli comme ça que voir une barre en fer grise. Donc euh, voilà notre peinture est sèche. Donc euh, nous allons enlever euh, le scotch. Donc vous faites euh, tout doucement. Pourquoi abîmer votre peinture quand vous allez l'enlever Là, et le dernier scotch le tout dernier dernier Ça fait encore une rayure en plus, vous voyez, de la peinture. Donc euh, voici le résultat. Et là, euh, je vais faire des petits points avec du rose. Paillettes. Je fais un petit peu encore et un en bas pour terminer. Voilà. Donc je vous dis euh, pourquoi il faut faire des tout petits parce que quand vous en faites des gros, euh, ça va pas passer dans votre taille crayon. Donc euh, voilà pourquoi il faut en faire de tout petits. Et là, euh, voici mon crayon personnalisé. Euh, là où je peux aller à l'école ou avec et là je vais le, le laisser sécher donc je sais vous allez vous demander pourquoi je prends une carafe mais parce qu'elle est vraiment très pratique cette carafe pour faire sécher donc voilà au revoir donc la prochaine création ce sera sûrement fête des mères au revoir